Новый аппарат штучной вентиляции легких для Хродинской областной инфекционной больницы набыты и передадены у рамках акции «Белая Русь медикам». Таким чином представники объединения выказали подяку тем, кто каждый день смагается за житие и здоровье жихаров при нем. Аппарат штучной вентиляции легких – одно из самых каштовных и эффективных обсталяваний, актуальных у борьбе с COVID-19, подкресливают специалисты. На данный момент у областной инфекционной больницы на лечении находится 100 пациентов с ковидной пневмонией. Татьяна Хрышук расскажет. Региональные громадские организации долучаются до доброчинных инициатив по закупке запотребованного обсталявания и передаче его в установы оховы здоровья, которые принимают пациентов с коронавирусной инфекцией. Так, совместными намаганиями уже удалось обсталявать отделение пульсоксиметрами, тестами, сродками обороны, холодильниками для захования вакцины и иншим потребным медикам для борьбы с COVID-19. Даденным разом это аппарат штучной вентиляции легких. Таким ярким акцентом завершения нашей акции, которая в принципе не завершится и дальше, она просто в этом году завершилась, это был наш вклад в приобретение аппарата ИВЛ для Гродницкой областной инфекционной клинической больницы, где, конечно, проходит лечение не только жители областного центра, но и всей Гродничины. Поэтому мы очень рады, что мы смогли оказать такую вот помощь приобретения аппарата. Аппараты штучной вентиляции легких необходимы для отделения интенсивной терапии, которые стали передовой у борьбе с COVID-19. Он помогает пациентам с коронавирусной инфекцией позбегнуть необходимости инвазивного умешальництва. Аппарат денежный по принципу эффекту вентуры. Тиз газу понижается у узейшей просторы. Поветра, которое узбогащается кислородом, подается у организм пациента про маску без выкрыстания трубок, которые уставляются у трахею. Набытое для инфекционной больницы обсталявание шматфункциональное. Его можно использовать для вентиляции неинвазивная вентиляция легких в отделениях, обычных отделениях инфекционных. И при получении данного аппарата, благодаря спонсорской безвозмездной помощи от предприятий и организаций города, позволило, наверное, больше чем десяткам пациентам не оказаться реально в более тяжелом состоянии на койках реанимации и уже не на неинвазивной вентиляции, а на традиционной искусственной вентиляции. Гродиншина, как и другие регионы страны, продолжают борьбу за жизнь и здоровье белорусов в условиях пандемии коронавируса. Как подкресливают специалисты, перелом ситуации обязательно будет. А дякуючи шматфункциональности, аппарат штучной вентиляции легких протягнуть эффективно выкористовывать на корысть пациентов и после пандемии.